Estoy viendo a Steve Harvey aquí, pero se ve como grabado en los 80s, 90s. ¿Qué es esto? Sí, el día de hoy vamos a reaccionar al comediante Steve Harvey y tiene eh, algunos puntos que le gustaría que dejáramos de hacer en las iglesias. Muy bien, entonces veamos qué tiene para nosotros. I've been going to church all my life. I know something about it now. And it's just some things I wish they stopped doing up at the church. That's all. And you probably do too, but y'all ain't y'all scared to say it because you you members and all this here. Well, I ain't a member there, so I pretty much say what I don't like going down at the church. Nosotros no podemos no podemos decir lo que no nos gusta de nuestra iglesia porque somos miembros. Pero I él sí va a decir. I want to talk with y'all about since it's just us. That's concerning me about okay. the church, some stuff no. I wish they stopped doing. ¿Qué te molesta, and here Steve? they go. For those of you that's got them bad kids, I'm talking about the ones that you can't do nothing with at your house. Yo no tengo niños malos. Yo fui el niño malo. Stop <laughs> bringing them kids to church. <laughs> dropping them off at the baby Bible school and then turn around and walk out like you don't know what's finna happen. You know good and well, them little rowdy, evil little <laughs> hell-bound kids sí. is finna sí. tear that Bible school si hay up. Niños difíciles en tu iglesia, Soon as you walk out, sabes. it ain't even Bible Todos school no more. It's a juvenile detention center. Y gracias a Dios por las maestras de la escuela dominical, ¿verdad? Porque sí hay niños, no, 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 no en la de nosotros, pero sí hay niños que son pues muy inquietos, sobre todo los que vienen por primera vez y familias que vienen por primera vez, sí hay que tener cuidado. Here's something else at the church I wish y'all would stop doing. Pero lo dice de Just manera, because chistos. it's the testimonial portion of service. Vamos a ver qué dice. Don't necessarily mean you got to talk. <laughs> Este es muy bueno. Try to wait <laughs> on something meaningful or miraculous to happen in your life before you jump up to Milagroso. testify. Yeah, but just, I used to go to church and people just testify about the stupidest little mess. You know, God big, God do miracles. Oh, Why do you want to hear this little bitty thing that happened to you today? You know, I was at Payless Shoes the other day. And I bought a pair of shoes and I got them shoes home and you know Lord I just I just ain't want them shoes no more. <laughs> so I took them shoes back down to the pay less and Lord Jesus I had my receipt and Lord they give me all my money back. Glory, hallelujah. <laughs> Bueno, sí, 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 se entiende el punto, ¿verdad? Que algunas personas van a testificar y es algo que es... Pues más bien nos quieren platicar una historia de algo que les pasó, pero no es un testimonio que le dé la gloria a Dios, como dice este ejemplo, ¿verdad? Y, y si, vas, si vas a cambiar algo que no te quedó y te lo cambien, bueno, pues es su obligación, ¿no? Se va una media hora, una hora entera en participaciones. Ahí sí es cuando tienes que evaluar qué, qué tan importante, qué tan importante es. O si a fuerzas quiero comentar, hacerlo breve mi comentario. Pero también se da el caso cuando nadie está participando y ahí es como que, bueno, ¿sabes qué? Tal vez si, si, la, si los demás no tienen hambre, tal vez puedo comentar esto. Un minuto, dos minutos es suficiente para mi testimonio. <risa> That's a stole policy. <laughs> eso, eso en particular, no un testimonio. Here's another thing I wish they stopped doing at the church. If you got a weak bladder, stop sitting in the middle of the road. You know you got to go all the time. Si vas a estar para y para y para y para y cada rato, pues no te sientes hasta adelante. Sit in the overfill room. Sit over there by the bathroom door. Stop sitting in the middle of the room. Now you got to baño. get up eight, nine times. You know you <laughs> wide, cutting through the aisle, <laughs> knocking everybody's hat off. <laughs>
<laughs> you wiping women's lipstick off? <laughs> sí. <laughs> sí, muy cierto. Sí. Muy cierto. Just talking about some things I wish y'all would quit doing. This one is for the pastors. Mm. I just want to do something for the pastors. <laughs> If you go to the hospital, members, I'm talking to members now. If you go to the hospital and you got over 10,000 members at your church, stop expecting the pastor to come visit you. He ain't got time for that. Por eso es mejor, es mejor estar en una iglesia local, una pequeña familia donde todos se conozcan a estar en una mega iglesia donde realmente el pastor no, no te va a estar físicamente y, y lógicamente dentro de las horas humanas posibles no te va a estar dando la misma atención que te puede dar una pequeña así familia, un pequeño grupo Plus you're in there all the time anyway nobody want to keep come seeing about you you sick all the time because you got a weight problem it ain't got nothing to do with nothing else now you want the past to come see you because you got an abscess on your tooth that's because you eat too much <laughs> oh okay all right i'll keep wow. it moving i see what's happening right now let's just get on over there by the choir then i got something for the choir here's for the choir members stop taking off all your clothes and then slipping your robe on. Now you get out there and you didn't forget. Now you get happy and your robe all up bueno, over your head. Aquí no se usa eso, gracias a Dios, ¿verdad? Hard for me to explain to my eight-year-old son why your drawers is wedged up in the crack of your book. I ain't got to explain that to my bueno, boy sitting en, at the en church. nuestras iglesias modernas ya no hay ese coro con bata, ¿verdad? Este... Eh, Daddy, es algo muy Daddy, tradicional ya legs. casi es como Listen que to me. sabes que suben vestidos como quieran a cantar y a tocar sin palabras es hard to explain cellulite to a eight year old I'm just telling you you're wrong Hola, quiero interrumpir para agradecer a la Casa del Pancake por hacer posible este video. Muchas gracias, Casa del Pancake. Pueden encontrar sus detalles en la descripción. Y ahora, continuemos. Here's another one I wish y'all would stop doing. If you go to church just once a month, there are those of us who go just once a month, try to go on communion, you know, figure that to get us in. Solo voy. <laughs> Here's what I hate. <coughs> When the tray come around, and it's communion. Stop letting your fingers touch all the crackers. You moving them out the way, shuffling, trying to find a big one. This ain't no meal. <laughs> This is a holy wow. ritual. Now you done got a handful of them. Y por supuesto, verdad, que es la parte más santa y de más santidad cuando celebramos la Santa Cena y hay que tener respeto por eso, mucho respeto así you gonna go to hell oh you believe that you no. gonna go to hell no mercancía here's another thing, oh I got a list oh I got a list, oh. here's another thing stop jumping up hollering out amen If you ain't really been listening uh -huh. to what the pastor say. Mm. Oh, this is a big one right here. I think I need to repeat that one. A veces Stop hay presión de grupo. Up. Todos amen. están diciendo amén. Y yo siento que debería really decir amén también. Amén. The preacher done just made the <laughs> Sister Jocelyn just passed away last night. Hey, amen. Okay. Sit your butt down. <laughs> that ain't no amen estás poniendo moment. atención. Y le dices, amén a todos, ¿verdad? Las está dejando caer con fuego el Steve Harvey. Si te dan una mala noticia, no puedes decir amén. A This ver. one is, could be one of the most important ones to me. Ok. If reading ain't 
fundamental to you. Qué forma tan elegante de ponerlo, ¿verdad? Si leer no es fundamental para ti. If reading really ain't your thing, especially out loud. That's a whole nother reason reading out loud now. Stop jumping up volunteering to do the announcements. Ni se diga leer la Biblia con palabras complicadas, ¿verdad? Con lenguaje antiguo. Ensayar de coro. Es un Wednesday. Es choir, rehearsal, and Wednesday ain't a day. It's Wednesday. Stop embarrassing your people. This the last one. I'm gonna leave you alone because I see I'm starting to lose some of y'all. Because that's your mama that keep jumping up doing them now. The public on what they say. I saw when you didn't laugh. <laughs> You know, going to church is supposed to be a happy experience. And when you come through the door, you want to be greeted in a warm and friendly way. So let this be my last one. If you got bad feet, come on, get off the usher board. Just come on. Because them bad feet on that usher board, them two is not a good combination. You can't greet people at the door when your feet is hurting. You see them walking in church, that's all, oh, Lord. You know how you pick your foot up and just set it back down? See that bend? Look at that bend. See, you don't want to bend it. Where the camera at? Put it right there. Yo, así estoy ahorita. ¿Dónde está la cámara? ¿En cuál estoy? Oye, qué pantalonzotes. Están así. Es... Ay, bueno, pues qué bueno poder tener este eh, de estas personas que hacen talk shows o cómo se llama, que, que lo hacen de una manera divertida y Sí, a veces llegan las hermanas y les duele el pie y tienen que andar caminando y tienen que andar sirviendo y tienen, bueno, Dios les bendiga. Está haciendo, está haciendo una referencia demasiado oscura, muy específico a algo que él ha vivido. Como si fuera restaurante. Déjame ver si hay asiento para tres. Ay, sí. Todo lo que no vemos, ¿verdad? Del trabajo de los sugieres. Todo lo que sufren algunos. Sí, es que esos sugieres te llevaban hasta tu silla. Hoy en día solo te saludan y tú pasas. Sí, y, y me imagino que, que sí está resonando el chiste con estas personas porque todos están muriendo de la risa. Ellos sí, sí comprenden la situación. Es gracioso porque es cierto. Es simpático. Hay, hay muchas citas muy buenas de Steve Harvey de cosas que él dice eh, con respecto pues, al éxito por un lado y con respecto a la, a la vida cristiana o con respecto a conocer a Dios. Y gracias por acompañarnos. 
en esta reacción y pues esperamos que nos acompañen a las siguientes y les bendecimos. Si tú sabes de otro comediante que también esté compartiendo experiencias graciosas de vivir en la iglesia, de ser cristiano, ojo, no es burlándose de los cristianos ni de la Biblia, sino que lo gracioso sea que es cierto, pues déjamelo abajo en los comentarios, déjanos un like, suscríbete si no te has suscrito y dale a la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos un nuevo video y si quieres apoyarnos de otras maneras, bueno, tenemos un Patreon donde vas a estar recibiendo nuestros videos antes que cualquier otra persona y vas a estar recibiendo videos que los demás no van a estar recibiendo, entonces te espero allá.